بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله متابعي الكرام اعزائي الاوفياء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دريتنا الليلة هنتكلم فيها عن ال GUI او جرافيكال يوزر انترفيس زي ما عرفنا الناس اللي سموا نظام تشغيل لينكس او اغلب انظمه التشغيل وفروا لك بيئتين بيئة الاول جرافيكال يوزر انترفيس وبيئة كوماند لاين جرافيكال يوزر انترفيس زي uh, في لما الناس اللي استخدموا ويندوز والناس اللي ماك وعارفين يعني شنو جرافيكال يوزر انترفيس اللي هو في الويندوز الديسك توب او سطح المكتب بتلقى مجموعة من الايقونات مجموعة من كده فانت باستخدام الماوس بضغطة كليك مثلا على اي برنامج بيقوم يفتح لك ده بيئة بتاعة جرافيكال يوزر انترفيس او واجهة المستخدم الرسومي يعني انك بتستخدم ماوس وبيديك نوافذ وايقونات بتقدر عن طريقه بتدخل للبرنامج بتاعك او بتستخدمه تمام طيب البيئة الثاني كوماند لاين انك بتكتب اوامر بتضغط انتر عشان يلبي لك طلبك وينفذ لك لانه مهمة نظام تشغيل انه يلبي احتياجات المستخدم فالليلة في الدرس ده باذن الله هنتكلم عن انك كيف تستخدم جرافيكال يوزر انترفيس في نظام تشغيل لينكس وما هنتعمق اكثر بس هنشرح بعض البرامج الاساسية وانك كيف تنشئ فولدر والسيتنج وانك كيف تعمل كوبي وكيف تغير الخلفية وكده فبعد ذلك تاني برنامج بلاجين اثناء ما نحن بنشرح لانه اكثر شيء في الكورس ده باذن الله بنركز في شنو في موجة سطر الاوامر وبعد كده اي برنامج بلاجينا بيتطلب ان نحن نشرحه عن طريق جرافيكال يوزر انترفيس بنقوم نخصص له جزء بنوده انه كيف انت عن طريق واجهة المستخدم الرسومي انك انت تستخدم هذه البرنامج وبرضه نوده انك كيف تستخدم عن طريق كوماند لاين كده خلونا نمشي للكمبيوتر ونفتح النظام اقول بسم الله آه ده النظام بتاعنا اللي نحن مستخدمينه مستخدمين لينكس توزيعة اوبانتيو بنكتب الباسورد بتاعنا كانت موسى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لغاية ستة بنضغط انتر فتح لنا سطح المكتب هنا بنلقى كل ال بنلقى البرامج بتاعتي وإذا عندي فولدرات وعندي كده فبيكون وين هنا في سطح المكتب أو مثلا الديسك توب تمام ده الديسك توب بتاع اوبانتيو ف على الجهة اليسرى بنلقى مينيو فيه كمية من البرامج كمية من البرامج اول واحد دي دي بتاع سيرش يعني اذا داير ابحث داخل الكمبيوتر بتاعتي فبكتب هنا اذا بضغط عليه كليك اذا عندي اي حاجة ببحث وين هنا ببحث وبضغط انتر تمام مثلا عندي ملف فولدر كده داير ابحث عنه بكتبه وبدخل فهو بقوم بفتش لي تمام ده اذا دار عمل سيرش كويس يلا دي فايلز ده بلقى فيه كل الفايلات بتاعتي اول ما دخلنا عليه بنلقى فيه مثلا الديسك توب والدوكيومنت والميوزك بيكتشر وفيديوز المهم كل الفايلات حتى الداونلود وال على يد ذاك اليسار بيجاي تمام اسفل منه طوالي بلقى شنو بلقى فيرفوكس ودي متصفح تمام طبعا لو دايرين نكتب النافذه دي بنكتب اليمين بنطلع فوق هنا طوالي بيظهر لي علامه الكروس هنا بنضغط عليه وبيكتب لنا تمام طيب دي فيرفوكس متصفح يعني اذا دار استخدم المتصفح بس بنضغط عليه وكليك انتظر يفتح معي وافتح عادي ويعني زيه زي فيرفوكس في في ويندوز فواجهة ستر واجهة المستخدم الرسومي فما بيختلف اختلاف كبير عن ويندوز مثلا هنا بنكتب ال URL بتاعتنا تمام تعال نفتح تبويبة جديدة نكتب ال URL مثلا خلونا نكتب جوجل
فتح معايا كده وهو اللي بكل بساطة فتح معايا دي فتحت جوجل ممكن نفرض عن ليني يعني ببساطة ممكن تستخدم فايرفوكس وممكن برضو إذا احتجت لبرامج آخر متصفحات مثلا في جوجل كروم أو ما شابه ذلك برضو ممكن تنزل من الإنترنت الأمر سهل ومبسط جدا جدا برضو ممكن نكتبه من هنا كده نكتبه نحن ما محتاجين له آه بس أنا حبيت عشان أوريك آه لو أنت مستخدم لينكس آه نعمل لك لوس سوري نعمل لك لوس من هنا لوس آه دي دي وورد زي أو زي ال office وورد في الويندوز طبعا هنا اسمه لايبر اوفيس لكن بالضبط بيشبه الاوفيس في الـ في الويندوز يعني برضه هنا دي مسرح الكتابه مثلا هنا بتكتب مثلا خلونا نكتب محمد موسى علي تمام ممكن تلوين وممكن وكل شيء طبعا انت لو داير تتعلم اوفيس الانترنت مليان بكورسات ودورات بيعلمك اوفيس وبمختلف توجيهات وإزدارات وكده فممكن ترجع للإنترنت وإنك تتعلم أوفيس زي إذا أنت راح تستخدم أوفيس على أوبانتيو تمام ممكن هنا تخلي الخط مايل بولد كده يعني بالضبط زيها وزي الأوفيس فأنا هنا ما هقدر أعلمك أوفيس لأن داير له سلسلة كامل أو دورة كاملة عشان تتعلم أوفيس برامج أوفيس فبس أنا بوريك عشان إذا أنت داير تنتقل من ويندوز مثلا إلى لينكس حابب تعرف البرامج اللي فيها وكده فبس أنا بشرح لك البرامج اللي فيه تمام تعال نكتب من هنا نعمل له كلوز تقدر نقول له دونت سيف البرنامج البرنامج اللي بعده اللي هو شنو اللي بيشبه عليه برنامج إكزيل برنامج اكزل اصلا هنا بتذكر مثلا محمد هنا مثلا بنكتب شنو الامور مثلا قول خمسة وعشرين هنا بتذكر مثلا شنو احمد كده مثلا واحد وعشرين وما شابه ذلك المهم دي اوفيس للناس المحاسبة او الناس اللي بيكتبوا تاج برضو بنكتب من هنا بنقول له كلاس Don't save. تمام؟ برنامج PowerPoint ودي برضو متجر أو بتاع برامج تمام؟ أمازون سيتنج ودي هنا سلة المحملات تمام؟ طيب كده بعد كده خلونا نشرح شنو خلونا نفتح مثلا نفتح لنا التكست دوكيمنت اقول له يا اخي افتح لي دوكيمنت فادي تمام دي دوكيمنت فادي فعشان اخير اسم الدوكيمنت ده بنعمل شنو بنعمل رايت كليك بنختار رينيم 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 فبنكتب سوالي شنو خلونا نسميه شنو موسى تمام اخذت انتر بنضغط فيه دبل كليك عشان يفتح معي فتح معي دوكيمنت فهنا بنكتب محمد موسى علي طيب يبقى اللغه الانجليزيه طيب اذا انا داير اخير من لغه انجليزيه الى لغه عربيه في الويندوز بنعمل شنو؟ آل شيفت تمام طيب هنا بنعمل شنو؟ دائما لما تيجي تسكر ويندوز لاول مره اذا كانت لغه انجليزيه بيجيك بلغه انجليزيه فقط فانت عشان تمشي في الاعدادات وانك تضيف لغه اخر بتمشي في السيتنج هنا بنجي نعمل شنو هنا في الخيار دي ال اي ان اختصار لانجليز بنضغط عليه كليك تمام بنمشي لاخر خيار اللي هو شنو تكست انتري سيتنج تمام بنضغط فيه
بختمای لوا جهرا تاهین ابن جی فعلم تزايد بن گلون در ندیف لوا بن فتی کا لوا دار زیر سو کان عربی ولا فرنسی ولا غیرو ان هند در ندیف لوا عربی بن صد فی عربی بن صد اج لو بسات کی دا دفل لوا عربی یلا نجی هند بن صد کلیک من هنا بتحدد سواء كان تدار تستخدم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. هنا دار نستخدم اللغة العربية بنقول له عربي، تمام؟ طيب تعالوا نكتب نشوف شنو. آه مثلا خلونا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ الاسم محمد فكده قدرنا نغير من لغة إنجليزية إلى لغة عربية ما شابه ذلك طبعا هنشوف تفاصيل أكثر وأكثر إن شاء الله تعالوا معنا هنا مستخدمين لينكس ممكن نسيف من هنا بنقول له سيف حفظناه تمام وبنقفله إلا إذا دارين نهزف الملف دي بنعمل شنو بنسخط رايت كليك أو خلونا قبل الهزف لو دارين نعمل كوبي ننسخ بنقول لها كوبي تمام ولو دارين نلصق بنقول لها شنو بيس دي الملف المنسوخ دي نسخناه دي لصقناه هنا تمام طيب إذا دارين ننشي فولدر بن هنا بنقول لها نيو فولدر يعني سهل جدا جدا تعالوا نسميه أي حاجة ممكن نسميه محمد أو ممكن نسميه شنو آه صور أو ملفات ملفات تمام لو دايرين ننسخ من هنا ننسخ الملف اللي اسمه موسى أو نعمل له كت لو نعمل خط إلى الملف بنعمل كت بنجي نفتح الفولدر مثلا دايرين ندخله جوا هنا جوا الفولدر اسمه ملفات بنسخط بيس بس توالي هيشيل وهيلصقوا لي وين هنا تمام طيب دايرين نعمل ديليت عشان نعمل ديليت عندي طريقتين الطريقه الاول ممكن نسخط رايت كليك وبنسخط شنو موف تو ترش كده توالي هيشيل الملف وهيوديه لي وين في سله المهملات تمام طيب نحن لو دايرين نرجع الملف بنسخط كليك هنا عشان يفتح لي سله المهملات بنجي هنا بنسخط فيه كليك وبنقول له شنو ستوري كده رجع لي الملف طبعا هيرجع الملف في مكانه اللي كان اتمسحت منه تمام آه تعال نقفله ده الملف رجع لمكان اللي اتنشع فيه آه الطريقة الثانية عشان نعزف ممكن نسحب الملف كده ونحطه وين في سلة المهملات سوري كنا بنمسك الملف كده بنسحبه وبنحطه هنا في سلة المهملات تمام طيب نحن لو دايرين نفرغ سلة المهملات بنسخط رايت كليك بنقول له شنو انبوت آه بنأكد عليه الى حذفه ليه تمام آه يلا لو دايرين نغير الخلفية او الباك جراوند بنعمل شنو بنسخط رايت كليك الكليك اليمين نجي في آخر خيار عشان نشد الديسكتوب باك جراوند هيفتح معي النافذة دي وعندك كمية من الصور اللي جاي ممكن تختار الصورة اللي بناسبك وتسخط عليها وبل ممكن انت تختار تخط صورتك عشان تضيفه هنا عشان تغير الباك جراوند بناء على الصورة بتاعتك تمام آه تعالوا نجي نختار الصورة دي أول ما تسخط عليه وكليك يتفعل معاك تمام من هنا بنقفل عند الصورة ظهر الباك جراوند بشكل جميل آه ببساطة درسنا الليلة انتهى وتعرفنا كيف آه نمشي فولدر وكيف نهزف وكيف وكيف نغير الباك جراوند وكيف نغير اللغة أشوفكم في الدرس الخارج شكرا والسلام عليكم